Hi everyone, my name is Pranav Pundarik and uh, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. So today I'll be taking up uh, some of the very frequently asked questions by the aspirants. So let's start. So a question comes very common, ki, what are the habits to be developed by every aspirant? Only one advice from my side, be extremely, extremely consistent. अगर तुम्हारे स्कोर में अप्स डाउन्स आ रहे हैं डेट इज फाइन बट इफ यू आर कंसिस्टेंट एनफ कि तुम डेली बेसिस पर एक स्केड्यूल को एक टारगेट uh, को लेकर के चल रहे हो यू कैन श्योरली क्रैक इट सो बी वेरी कंसिस्टेंट विद रिगार्ड टू योर प्रिपरेशन फिर एक सवाल आता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज एनसीआर टी नीट एग्जाम मतलब भगवान है लिटरली भगवान है बायोलॉजी की जहां तक बात है एनसीआर भगवान मतलब उसको एक जो भी मतलब एक आइडियली रिलीजियसली फॉलो करो उस किताब को ठीक है उसको समझने के लिए किसी टीचर से समझो और फिर एनसीआर की थोरो रीडिंग करो सवाल उसी से आने हैं उसकी हर एक लाइन एक सवाल का मतलब पोटेंशियल रखती है तो एनसीआर टी इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट एज फार एज आई स्टिक टू बायोलॉजी ओनली बट केमिस्ट्री में भी ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिजिक्स वन रीडिंग इज अ मस्ट इफ यू वॉन्ट टू क्रैक इट फिर आता है एक सवाल की हाउ टू मेक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉगर ये सवाल बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर और कैसे बेटर करें कॉन्सेप्ट को तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर मान लो तुमको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग की किताब पढ़ने से अच्छा स्विमिंग पूल में कूद जाओ और कूद के तैरना सीखो तो अगर ऐसे ही बायोलॉजी में भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांग करना है तुम्हें तो प्रैक्टिस पे उतर आओ जितनी प्रैक्टिस करोगे सीखोगे हाँ भाई यहाँ मेरी ये गलती है यहाँ ऐसा चल रहा है यहाँ वैसा चल रहा है तो अपने आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से तुम और वर्कआउट करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे बायोलॉजी में तो यह फायदा करता ही है फिजिक्स में यह रामबाण इलाज है है ना अगर तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट सीख रहे हो एप्लीकेशन बेस सीख रहे हो तो बहुत हेल्प करेगा सो so, मैदान पे उतरो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन बनाओ एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ कैन समवन प्रिपेयर इन लेस टाइम फ्रॉम स्क्रैच ये सवाल अब जैसे जैसे पेपर सामने आएगा मतलब पेपर से जब कम टाइम रहता है तो सब बोलते सर कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल अब क्या करें अचानक से वैसे कोई जादू की छड़ी नहीं है ठीक है अगर तुमने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत मतलब कि सभी कुछ तुमको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन ऐसा है कि 720 में 720 लेके आ रहे हैं यार लोग है ना तो तुम मतलब एक भी क्वेश्चन लूज करना एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बस जो एक नॉर्मल इंसान अगर मान लो एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत कर रहा है तो तुमको फाइव एक्स अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली मेंटली प्रिपेयर होकर लगना पड़ेगा करने को इंसान कुछ भी कर सकता है ठीक है तो मैं इस सवाल को ज्यादा डिटेल में जाने से बचता हूँ उसके बाद सवाल है शुड आई स्टडी द कॉन्सेप्ट डीपली इन ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव और प्रायरिटाइज ऑन एम सी क्यूज इन शॉर्ट टर्म विजन सो सी बेसिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इफ यू मूव टू सॉल्विंग क्वेश्चन डायरेक्टली कुछ फायदा नहीं है है ना ऐसा है कि हाँ क्वेश्चन से काफी कुछ सीख सकते हैं अगर तुमने एक बार पढ़ा हुआ है वन टाइम थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज अ मस्ट इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ठीक है तो पहले पढ़ो अच्छे से कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो उसके बाद जाओ प्रैक्टिस पे डायरेक्टली प्रैक्टिस करने आओ कुछ पता ही नहीं हाँ एक आइडिया लगता है वो सब बात अलग है पहले पढ़ लो तुम्हारे पास समय है तो पढ़ लो पहले ठीक है बिना उसके आगे नहीं बढ़ना फिर सवाल आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी यार देखो हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी लेट्स गेट इन टू दिस की सबसे पहले कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और मैं कहता हूँ कि एक जो फ्लो है ना जैसे हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो uh, मैं एक फ्लो बता रहा हूँ जस्ट जनरल सा दस स्टार्ट दिस वे कि सेल सेल डिवीजन जेनेटिक्स ऐसे मैं मतलब एक डिटेल्ड फ्लो रहता है कभी क्लासेस वगैरह अटेंड करोगे तो लेट यू नो द होल फ्लो एक अलग फ्लो में चलो इलेवेंथ और ट्वेल्थ लेके मत पढ़ो जैसे काफी बच्चे क्या करते हैं कि पहले uh, पढ़ना शुरू करेंगे जा करके uh, क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी या पहले पढ़ना या पहले एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम पढ़ना शुरू कर देंगे अब एनिमल किंगडम में आता है तुम्हारा जर्म लेयर्स वगैरह अब अगर तुमने पहले रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ा हो तो तुम्हें जर्म लेयर्स का बेटर आइडिया होगा अगर तुमने पहले सेल्स और टिश्यूज के बारे में पढ़ा हो तो तुमको और बेटर आइडिया होगा तो थोड़ा फ्लो को इलेवेंथ और ट्वेल्थ लेके मत पढ़ो जस्ट गो विद दिस फ्लो सेल सेल डिवीजन जेनेटिक्स रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी और उसके बाद तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी फिर इको सिस्टम लास्ट में डाइवर्सिटी तक आओ अगर ये फ्लो को फॉलो करते हो तो बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करेगा तुमको तुम्हारी प्रिपरेशन में इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पर जो कि है इस बायोलॉजी द टफेस्ट सब्जेक्ट इन नीट यार तुम सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दो टफ हो जाएगा पढ़ लो अच्छे से आसान हो जाएगा एज सिंपल एज डेट है ना तो ये सवाल ही अगर तुम्हारे मन में आता है तो निकाल दो बिल्कुल नथिंग इज टफ इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली ठीक है सो इस सवाल को इतने पे ही रखते हैं फिर एक सवाल है वट शुड बी द स्केड्यूल फॉर लास्ट टू और थ्री मंथ्स यार ये जो चीज है ना पर्सन टू प
किसी के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उन टॉपिक्स को वीक है या तो उन पर कमांड लेके और प्रैक्टिस साथ में करो है ना तो अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन डिपेंडेड आई कैन गिव ए जनरल एडवाइस ऑन दिस बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज यूनिक है ना इन द फेज ऑफ प्रिपरेशन की उसका अलग ही प्रॉब्लम रहता है तो अकॉर्डिंगली फॉर आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम विल गेट द सोल्यूशन एंड डन फिर हम आगे आते हैं फिर सवाल है हमारा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज अ मॉक टेस्ट नाउ विदाउट अ मॉक टेस्ट इफ यू आर गोइंग टू प्ले डायरेक्टली इन द फील्ड उसके पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फील्ड पे तो यार मतलब एक तो प्रेशर फील होगा ऊपर से सब कुछ नया नया होगा वो कहते हैं ना कंडीशन रिफ्लेक्स कि दो से पांच एक मॉक पेपर बहुत जरूरी अगर नीट क्रैक करना है तो डेली बेसिस पर करो जब डेली सीखोगे डेली पेपर पढ़ोगे ओ पर भरोगे तो पेपर के दिन डे टू डे बेसिस पर तुम्हारी आदत वाली बात हो जाएगी है ना यूल परफॉर्म ऑब्वियसली मच बेटर सो मॉक इज ए मस्ट नंबर गंदे आए अच्छे हैं देखो एक सी इंसान के शुरुआत से अच्छे नंबर नहीं आते कभी गंदे आते हैं फिर अच्छे होते हैं फिर और अच्छे होते हैं ना सो डोंट वरी अबाउट दैट कीप गिविंग मॉक पेपर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन वाइल प्रिपेयरिंग एट होम यार uh, ये वाली प्रॉब्लम में एडवाइस uh, बड़ी खतरनाक भी हो सकती है फाइंड अ टाइम जब शांति हो घर पे ठीक है ये मेरे साथ भी होता था मतलब मेरे साथ उतना ज्यादा नहीं मतलब ठीक है कि कभी घर पे कोई आ गया है ना कभी खाने का टाइम पे तुम पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह ऐसा कुछ ठीक है तो फाइंड आउट अ टाइम स्लॉट या अगर अकेला रूम है तो लॉक कर लो अपने आप को या तो काफी लोगों के मन में रहता है कि सर दिन में पढ़े रात में पढ़े मैं इस चीज को भी इसमें ऐड करता हूँ तो मेरा ये मानना है कि रात को बारह से दो तीन बजे तक है ना एकदम शांत माहौल रहता है ठीक है तो ऐसा टाइम खोजो जब तुम अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पा ऐसा कोई दिक्कत नहीं सुबह पढ़ रहे हो रात में पढ़ रहे हो ठीक है तो इफ यू आर एट होम Avoiding distractions will be easier. पहली बात देखो TV का distraction, TV series का distraction है ना बाहर खेलने जाने का distraction. ये सब अगर अभी भी तुमको आ रहा है यू आर नॉट ए सीरियस एस्पिरेंट ठीक है ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली हट जाती हैं हाँ वो थोड़ा मोड़ा घर पे कोई आ गया वगैरह वगैरह तो फाइंड आउट अ टाइम स्लॉट डेट सूट यू द बेस्ट है ना किसी भी टाइम स्लॉट में करो पढ़ना जरूरी है जब भी पढ़ रहे हो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज स्क्रीन टाइम वाइल स्टडिंग डिजिटली तो यार तुम अन अकेडमी पे अन अकेडमी के चैनल्स पर कनेक्टेड हो फुल डिजिटली लर्निंग है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 24 घंटे में से सारे के सारे टाइम तुम डिजिटली ही लर्निंग कर रहे हो ठीक है दिस इज अ टूल डोंट लेट दिस फोन एनस्लेव यू ठीक है ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा इस पर कमांड रहनी चाहिए फोन पे या लैपटॉप पे जिस पे भी पढ़ रहे हो आइडियल टाइम पे क्लास करो ठीक है हमारी अन अकेडमी में क्लासेस काफी स्ट्रक्चर्ड है कि इस टाइम पर यह क्लास है उसी टाइम पर करो उसके बाद फोन रख दो ठीक है मैं अपनी बात बताऊं अगर मैं भी पढ़ने बैठता हूं तो ये फोन को मैं ड्रॉयर में डाल के अंदर बंद कर देता हूं ठीक है जितनी दूरी बनाए रखोगे उतना अच्छा पढ़ाई के लिए क्लास के टाइम उठाओ बाकी टाइम यू फॉलो योर नोट्स फॉलो योर टेक्स्ट बुक्स फॉलो योर क्वेश्चन बैंक्स है ना दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू है ना और मैक्सिमम टाइम चीजों को डाउनलोडेड फॉर्मेट में रखो पीडीएफ रखो नाइज इट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड कि टेक प्रिंट आउट्स ठीक है चाहे तुम्हारे क्वेश्चन हो वगैरह वगैरह प्रिंट आउट्स रख करके क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेटली ऑफलाइन एग्जाम है है ना तो ओ पे प्रैक्टिस और इसकी बहुत ज्यादा नीड है तो टेक प्रिंट आउट एंड जितना अवॉइड कर सकते करो क्लास के टाइम खाली फोन रखो लैपटॉप रखो बाकी टाइम प्रिफर ऑल द प्रिंटेड मटेरियल ठीक है दैट इज मच 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 बेटर फॉर यू अभी तो मैक्सिमम पीडीएफ अवेलेबल है तो अगर तुम पीडीएफ यूज कर रहे हो उस टाइम एनश्योर की इंटरनेट से दूरी बनाए रखो बिकॉज हो जाता है काफी बार हम क्या करते हैं फोन उठाते हैं कुछ खोल लिया इंस्टाग्राम खोल लिया मान लो स्क्रॉल करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं रुकते ही नहीं है देर इज नो एंड टू डैट है ना तो इससे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है स्टे अवे फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया टिल योर एग्जाम्स हैपन उसके बाद जितना एंजॉय करना है करो बस यही जो लास्ट फ्यू मंथ्स हैं दे आर गोइंग टू डिसाइड वेर आर यू गोइंग टू गो है ना तो प्लीज एंश्योर इनसे दूरी बनाए रखना आते हैं लास्ट पे हाउ टू स्टे फोकस्ड इन दीज डिस्ट्रेसिंग टाइम्स देखो डिस्ट्रेसिंग टाइम्स आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि यार अभी इतना सारा कोविड का क्राइसिस वगैरह हुआ सब तरफ है ना मेंटल uh, बैलेंस नहीं आ पाता है ठीक है तो उसको मैनेज करना आई मीन आई एम लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हाउ टू बैलेंस डेट बट द पॉइंट इज कि इफ यू आर रियली वेरी मच फोकस कि हाँ तुमको इसी बार करना ही करना है एक माइंडसेट अपने आप आ जाएगा है ना अब uh, काफी बार घर पे भी कुछ हो जाता है वगैरह वगैरह तो उन चीज को टेक योर टाइम ठीक है ये नहीं कि माइंड कहीं और है और तुम पढ़ने बैठ गए हो है ना तो अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें ना पढ़ाई में मन लगेगा ना और किसी चीज में मन लगेगा तो बेटर है कि टेक योर टाइम टेक फाइव सिक्स डेज ब्रेक है ना उसके बाद फिर कंटिन्यू करो विल बैक विद द सेम एनर्जी मगर वही है कि दिमाग कहीं और है पढ़ रहे हो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल ठीक है सो टेक अ ब्रेक गेट मेंटली